Tervetuloa luomaan GIF-animaatiota GIMP-ohjelmalla. Tavoitteenamme on luoda animaatio, jossa tikkuukko juoksee ruudun vasemmasta laidasta kohti ruudun oikeaa laitaa. Tätä varten olen luonut valmiiksi siveltimet, jossa tikkuukko kahdessakin eri asennossa. Eli tässä vaikkapa tuossa tikkuukko asennossa yksi ja tikkuukko asennossa kaksi. Tämä on Ctrl Z tällainen. tässä vaiheessa vielä pois. Aloitetaan tästä ensimmäisestä tasosta, taustaväritasosta. Ja lisätään sinne tikkuukko ihan tänne vasempaan laitaan. Vaikka tuohon. Ja nyt luodaan uusi taso. Se saa tässä vaiheessa olla vielä läpinäkyvä. Klikataan OK. Ja tänne uudelle tasolle luomme tikkuukon toisessa asennossa. Tapasi alka tuohon samaan kohtaan. Noin, luodaan taas uusi taso ja sinne vaihdetaan taas tuo toinen asento, vaikkapa noin. Kolmas vielä, sinne tikkuukko taas eri asennossa. Muutama vielä, saadaan tarpeeksi tikkuukkoja aikaiseksi. Näin. Periaatteessa nyt jo pääsisimme katsomaan animaatiota valitsemalla suotimet, animaatio ja toista. Animaation esikatselu. Ongelmana nyt on se, että koska meillä on alppakarvat käytössä, eli kukin näistä tasoista on läpinäkyvä, niin kaikki edelliset vaiheet jäävät näkyviin. Poistetaan alppa kanavat käytöstä. Eli poistetaan läpinäkyvyys käytöstä kustakin tasosta. Jos nyt menemme suotimet, animaatio ja toisto, niin tikkuukkumme juoksee siinä hienosti. Lisätään tähän animaatioon vielä hieno efekti. Lisätään vaikkapa se tähän kyseiseen tasoon. Haluan pikkasen lisätä tämän tason aikaa kuinka kauan aikaa tämä taso näkyy animaatiossa. Se onnistuu kimpissä lisäämällä tänne tason nimikenttään suluissa. Kuinka monta millisekuntia haluat kuvan näkyvä? Laitan esimerkiksi 1000 ms, eli 1000 millisekuntia, sehän on yksi sekunti, ja enteriä. Nyt tämä toiseksi viimeinen taso näkyy pikkasen kauan aikaa kuin nämä muut tasot. Kokeillaan katsoa, mitä se toistossa näyttää. Ikään kuin pysäytysefekti siinä kohdassa. Kyllä. Tällä tavalla pystytään luomaan hienoja pysäytysefektejä ja totta kai muuttamaan kestoa eri, eri tasoissa. Aloitessamme voimme vielä vaikka, vaikkapa muuttaa tässä tasossa taustaväritystä. Valitaan valintatyökalu. Valitse käänteinen. Ja nyt voimme maalata vaikkapa tuon tason tuosta hienolla liukuvärillä. Katsotaan miltä tämä animaatio nyt näyttäisi. Sellaista. 